Hi! Letzt hin beim Einschlafen schaut euch ein wenig zurück auf mein Leben. Mir fielen so einige Situationen ein, in denen sich meine Neurodivergenz, also in meinem Falle die ADHS und der vermutete Autismus, doch relativ deutlich zeigte, meiner Meinung nach. Und heute teile ich einiges davon mit euch. Das ist mal Teil 1 einer vielleicht langen Serie. Mal schauen, wie viele Folgen es gibt. Also, Nummer 1. Meine extreme Chaotigkeit. Ja, das ist jetzt ein Wort. Und ich würde sagen, das ist alles sicher mal eher klassisch ADHS. Ich habe so viel verlegt, vergessen, nicht mehr gefunden. Stundenpläne nach Hause bringen war zum Beispiel eine riesige Herausforderung. Und meist hatte ich sie entweder nicht mehr oder ich wusste nicht mehr, welche Woche, welche war. Aber mal, sorry. Welcher Statist erfindet alternierende Stundenpläne? Auch Hausaufgaben aufschreiben klappte leider oft nicht. Und wie oft musste ich dann andere anrufen, um nachzufragen, ob wir was aufhaben und was wir aufhaben. Und leider wurde ich da auch schon mal verarscht von anderen. Mein Zimmer sah immer aus, als hätte gerade eine Bombe eingeschlagen. Und außerdem verschwanden dauernd Füllfederhalter, meine Zirkel, Maßstäbe, Etc. Und ich hatte dann immer so inoffizielles Ersatzmaterial dabei, mit dem ich dann nicht so genau arbeiten konnte, was natürlich meinen damaligen Lehrern mega missfiel. Das größte Highlight war aber, als ich am Morgen mal mit meiner Mutter am See meine Schultasche suchen gehen musste, weil ich sie am Abend zuvor dort liegen gelassen hatte. Ja, der Bademeister hatte sie gefunden, natürlich kam ich aber zu spät zur Schule und hatte riesen Ärger. Jetzt kann ich natürlich ein bisschen darüber lachen und Humor ist sowieso einer meiner Coping-Mechanismen, aber damals war das natürlich extrem schlimm und peinlich für mich und mit viel Verzweiflung verbunden. Ich träume heute noch davon, wie ich in der Schule sitze zum Beispiel und plötzlich eine Prüfung schreibe muss und ich habe nichts dabei und überhaupt nichts gelernt. Kennt das jemand anders auch? Lass es mich wissen in den Kommentaren. Zweitens, Hyperfokus, Hyperfixierungen. Das sind ja Eigenschaften, die sowohl zu ADHS als auch Autismus passen können. Es ist ja ein Stück weit normal, als Kind so in Phasen zu stecken, auch weil es ja Trends gibt und so. Aber bei mir, wenn ich mal etwas entdeckte, was ich wollte oder was mich interessierte, dann gab es nur noch das. Ich konnte nicht mehr richtig schlafen, ich konnte nicht mehr richtig zuhören, ich konnte nur noch von dem sprechen und ich las auch nur noch über das. Ein Beispiel waren Wellensittiche, dann Pferde und dann Hunde. Nummer 3. Zeichnen, um zuhören zu können. Vermutlich eher typisch für ADHS. Egal ob in der Schule oder vor dem Fernseher, ich habe immer immer was gezeichnet und gekritzelt, weil ich konnte mich nur so wirklich auf das Gesagte konzentrieren. Das glaubten mir einige Lehrer aber leider nicht. Auch in Chaos und Meetings heutzutage zeichne ich noch immer extrem viel herum oder ich male irgendwie Häuschen aus, was leider auch schon als Desinteresse in die andere Person gedeutet wurde. Dabei ist es eigentlich das Gegenteil. Ich möchte euch zuhören. Viertens. Talentiert, aber zu wenig Disziplin. Natürlich hat das nichts mit Disziplin zu tun, aber es wurde halt so eingeordnet von anderen Menschen. Ich hatte zum Beispiel ein ausgesprochenes Musiktalent, doch ich übte viel zu selten, weil ich es nicht schaffte, damit anzufangen und weil es für mich auch immer so schlimm war, von klein auf, dass ich erst einmal schlecht bin in etwas. Das habe ich von meinem Vater, der ziemlich sicher undiagnostiziertes ADHS hatte. Fünftens, enorme Ungeduld. Ebenfalls von meinem ADHS-Vater geerbt, denke ich mal, meine extreme, grenzenlose Ungeduld. Das zeigte sich überall. Bilder mussten sofort und schnell fertig gezeichnet werden. Was ich wollte, musste sofort geschehen. Ich zerriss mich fast innerlich, wenn ich auf was warten musste. Das hatte wohl mit der verinnerlichten Hyperaktivität zu tun und damit, dass ich sofort Dopamin brauchte. Das führte natürlich auch dazu, dass ich häufiger Wutanfälle hatte. Und zwar nicht um andere zu erpressen, sondern weil diese Ungeduld mich einfach fertig machte. Sechstens, hypersensibel und zurückgezogen. Das könnte teilweise auch Autismus sein, wenn es denn das ist. Doch auch ADHSlerInnen können sehr, sehr reizoffen sein. Ich musste mir jedenfalls extrem oft anhören, ich sei zu empfindlich, ich stelle mich an, aber ich war und bin auf vieles hypersensibel. Ich habe Hitze nie vertragen, ich habe Kälte nie vertragen, mir wurde immer schnell schlecht in Fahrzeugen, intensive Gerüche konnten mir richtig Angst einjagen und ich konnte zum Beispiel auch nicht schlafen, wenn eine Matratze streng roch in einem Lagerbett. Das konnte mich richtig ekeln. Ich war auch schon immer enorm empfindlich auf Kritik, auch bekannt als Rejection Sensitive Dysphoria und zu viele Eindrücke auf einmal 
konnten mich so richtig hoch pushen, dass ich kaum herunterkam oder mich super müde machen. Und weil ich vermutlich oft überstimuliert war und eben zu viele Eindrücke bekam, auch von Menschen, die zu Besuch kamen irgendwo oder wenn ich irgendwo in Gruppen unterwegs war, habe ich mich halt eben auch oft zurückgezogen, in zum Beispiel ins Zimmer, um ein Buch zu lesen, so quasi ein bisschen ohne groß was zu sagen. Oder ich habe mich aus Gruppen eben abgesondert und das wurde mir dann vorgeworfen, dass ich irgendwie nicht sozial genug sei. Dabei ging es ja darum, dass es mir dann wieder besser ging. Nummer 7. Meine Art zu spielen und zu interagieren. Das klingt alles eher nach Autismus, soweit ich das beurteilen kann. Aber natürlich kann es auch auf den unaufmerksamen Teil meiner ADS zurückzuführen sein. Ich habe viel lieber alleine gespielt. Ich verbrachte unglaublich viel Zeit in meiner eigenen Fantasiewelt in meiner regen Fantasiewelt. Häufig habe ich im Wald Hütchen für imaginäre kleine Zwerge oder Feengestalten gebaut. Und wenn mich jemand dabei erwischte, war es mir mega unangenehm. Und ich konnte auch niemanden damit einbeziehen, weil es in meinem Kopf alles logisch war. Und wenn jemand mitspielen wollte, ging das für mich irgendwie alles kaputt. Ich spielte auch lieber gerne neben anderen Kindern statt mit ihnen. Das nennt sich im Englischen übrigens Parallel Play. Oder ich schaute auch einfach oft anderen beim Spielen zu. Ich war im Kindergarten und in der Grundschule auch nie wirklich Teil einer bestimmten Gruppe, auch wenn es von außen so aussah. Ich kam eigentlich immer mit allen einigermaßen aus, aber halt oft auch nur, weil ich mich ein bisschen wie ein Chamäleon anpassen konnte bei jeder Gruppe. Nennt sich auch Masking. Meine Lehrer fanden mich darum immer sehr wichtig, weil sie sahen mich als Vermittlerin zwischen den Gruppen und quasi als der Kit, der Gruppen zusammenhielt. So wurde mir das teilweise auch gespiegelt. Für mich war das aber mega schlimm, nirgends so wirklich dazuzugehören. Und richtig enge Freundinnen, besser gesagt eine Freundin, hatte ich halt einfach nur außerhalb. Nummer 8. Nicht verwunderlich, ich hasste die Schule. In der Grundschule war es für mich extra schlimm. Ich konnte nie verstehen, wie sich andere so darüber freuten. Im Nachhinein klar, denn ich hatte viel mehr soziale Schwierigkeiten als andere. Es fühlte sich oft an wie ein einziger Spießrutenlauf. Ich hatte Angst, auf Gruppen zuzugehen, vor Leuten zu sprechen, ausgelacht zu werden, was ich teilweise auch wurde. Ich hatte aber auch eine ziemliche Mobbingklasse, muss ich sagen. So schlimm, dass ein Lehrer mal intervenieren musste. Ich klagte deshalb auch oft über Bauch- und Kopfschmerzen, um nicht hingehen zu müssen. Und ich hatte das aber auch oft wirklich, eben weil ich so Angst hatte. Gott sei Dank hatte da meine Mutter eine gute Antenne und erlaubte mir immer wieder, mal zu Hause zu bleiben. Neuntens, Synästhesie. Nein, das hat jetzt nicht direkt was mit Autismus oder ADHS zu tun. Synästhesie ist eine eigene Neurodivergenz mit vielen unterschiedlichen Ausprägungen. Kann aber auch gerne mal mit ADHS oder Autismus kommen. Bei mir ist es, Wochentage, Zahlen oder Musik in Farben, auch in bewegenden Farben zu sehen. Ich dachte ja die ganze Zeit, das sei das völlig Normales und dass das alle hätten, weil meine Mutter es eben auch hat. Und andere fanden mich einfach sehr weird, wenn ich sagte, dass der Monat Juli zum Beispiel hellgelb ist für mich. Im Nachhinein ja irgendwie verständlich, wenn man das selbst nicht kennt. So, das wäre es mal für heute, sonst wird das viel zu lange. Lasst mich wissen, ob euch da was bekannt vorkommt davon oder was bei euch vielleicht unerkannte Zeichen waren. Wenn ihr mehr zu meiner Diagnose erfahren möchtet, schaut gerne hier rein oder wenn ihr mehr zu meinem Verdacht auf ADHS erfahren wollt, dann schaut euch dieses Video an. Liked mein Video auch, wenn euch das gefällt, schenkt mir ein Abo, wenn euch das alles allgemein gefällt. Schreibt euch für meine Newsletter ein, der bald wieder erscheint, sobald ich meine technischen Probleme gelöst habe. Folgt mir auch gerne auf mein meinen Social Media Kanälen. Das alles ist unten in der Beschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss!